দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নিয়মিত আয়োজন নিউজুং সংলাপে আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠানের দিনের উল্লেখযোগ্য খবরের আমরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে থাকি এজন্য অতিথিরা থাকেন আজকে আমাদের সঙ্গে তিনজন অতিথি যোগ দিয়েছেন আলোচনা শুরু করার আগে আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করে দিচ্ছি আমার ঠিক পাশে রয়েছেন নিউজ টুডের উপদেষ্টা সম্পাদক এম এ আজিজ তার ঠিক পরে রয়েছেন দৈনিক সংবাদের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক কাশেম হুমায়ুন এবং আমার সর্বডানে রয়েছেন সিনিয়র সাংবাদিক সুভাষ চন্দ্র বাদল আপনাদের তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আলোচনা শুরু করব তবে তার আগে নিউজ টোয়েন্টি ফোরের সর্বশেষ শিরোনাম দেখব রোহিঙ্গাদের ফেরত নিতেই হবে মিয়ানমারকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে বৈঠকে সুষমা স্বরাজ খালেদা জিয়ার সাথে সুষমা স্বরাজের সাক্ষাৎ মিয়ানমারের ওপর চাপ বাড়ানোর তাগিদ বিএনপি উজাড় হচ্ছে পাহাড়ের বনভূমি দুই লাখ রোহিঙ্গার শেল্টার শেড নির্মাণ করে দেবে তুরস্ক এবং এক বছরে ঢাকার জলাবদ্ধতা দূর করার অঙ্গীকার এল জি আর ডি মন্ত্রীর বর্ষণে জলাবদ্ধতা হবেই বললেন সাইদ খবর দর্শক আমরা নিউজ টোয়েন্টি ফোরের সর্বশেষ শিরোনাম দেখলাম আমরা এ পর্যায়ে তিনটি জাতীয় দৈনিকের শিরোনাম দেখে আলোচনা শুরু করব দর্শক আমার হাতে রয়েছে বাংলাদেশ প্রতিদিন প্রধান শিরোনাম করছে কি বার্তা নিয়ে এলেন সুষমা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক রোহিঙ্গা নিয়ে আলোচনা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দিন ভর ব্যস্ততা খালেদা সুষমা পঁয়তাল্লিশ মিনিট বৈঠক কালের কণ্ঠ প্রধান শিরোনাম শেখ হাসিনাকে সুষমা স্বরাজ রোহিঙ্গাদের ফিরে যাওয়াই সমাধান খালেদা সুষমা বৈঠক অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখতে চায় ভারত ডেলি সান প্রধান শিরোনাম রোহিঙ্গা রিটার্ন টু রিটার্ন কি টু ক্রাইসিস সলিউশন সুষমা মিয়ানমার মাস্ট টেক ব্যাক রোহিঙ্গাস এই ছিল বাংলাদেশ প্রতিদিন কালের কণ্ঠ এবং ডেলি সানের প্রধান প্রধান শিরোনাম সুভাষ চন্দ্র বাদল আপনার কাছে আসবে আপনি আমাদের টেলিভিশনের অর্থাৎ নিউজ টোয়েন্টি ফোর প্রধান শিরোনাম দেখছিলেন যে রোহিঙ্গাদের ফেরত নিতেই হবে মিয়ানমারকে এবং ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করেছেন সেখানে এই বিষয়টি তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে এই সংকটের সমাধান অবশ্যই করবে এবং বাংলাদেশের পাশে ভারত রয়েছে অন্যদিকে খালেদাদের সঙ্গেও সুষমা স্বরাজ বৈঠক করেছেন সেখানেও রোহিঙ্গা ইস্যুটি গুরুত্ব পেয়েছে এবং পাশাপাশি নির্বাচনটিও গুরুত্ব পেয়েছে এবং সেক্ষেত্রে ভারতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন বাংলাদেশে তারা দেখতে চায় ভারত চায় বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক চর্চা অব্যাহত থাকুক আমরা প্রথমে রোহিঙ্গা সূত্রে নিয়ে এই আলোচনা করব এবং সুষমা স্বরাজ দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশ সফর করেন আপনি জানেন যে দুই হাজার চোদ্দো সালের পর তিনি বাংলাদেশ সফর করেছেন একবার এবং এটি নিয়ে দ্বিতীয় সফর এবং এমন একটি সময় সফর করলেন যখন রোহিঙ্গা ইস্যু সব থেকে বড় ইস্যু যখন নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে এক ধরনের সংলাপ চলছে একটি নির্বাচন কেন্দ্রিক আমেজ বাংলাদেশে তৈরি হচ্ছে এই সময়ে সুষমা স্বরাজের বৈঠক অনেকেই বলছেন বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ আমরা প্রথমে রোহিঙ্গা সূত্র নিয়েই আলোচনা করতে চাই এতদিন কিন্তু একটি বিষয় আলোচনা ছিল যে ভারত ঠিক মতো রোহিঙ্গা সু নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে না বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াচ্ছে না বা মিয়ানমারের উপরে চাপ প্রয়োগ করছে না আপনাকে ধন্যবাদ ভারতের বৈদেশিক মন্ত্রী এই মুহূর্তে বাংলাদেশ সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ মায়ানমার বাংলাদেশের উপর একটি অযাচিত সমস্যা চাপিয়ে দিয়েছে এই সমস্যা মোকাবেলায় ভারতের সহায়তা খুবই প্রয়োজন রোহিঙ্গা সমস্যাটা আমাদের জন্য একটা কঠিন সমস্যা দিন দিন দাঁড়াচ্ছে কারণ এতগুলো লোক প্রায় দশ লাখ লোককে আমাদের ভরণ পোষণ করতে হচ্ছে জায়গা দিতে হচ্ছে আমাদের বনভূমি ওজার হচ্ছে ইত্যাদি কারণে এই সমস্যাটা যত তাড়াতাড়ি সমাধান হয় ততই আমাদের জন্য মঙ্গল সুষমা স্বরাজ ভারতের বৈদেশিক মন্ত্রী উনি আজকে উনি মূলত এসেছেন যে দুই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কনসালটেটিভ কমিটির বৈঠকে বৈঠকের পারফরমেন্স এই বৈঠকে সাধারণত পারফরমেন্সগুলো দেখা হয় দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী যে অ্যাগ্রিমেন্ট করেন যে এম ইউ হয় তারপরে লাইন অফ ক্রেডিট যেগুলো আছে সেগুলো কতটুকু এগিয়েছে কোনটা কোন কী অবস্থা আছে এটাকে এই সব বৈঠকে বিশ্লেষণ করা হয় কিন্তু তার বাইরেও কনসালটেটিভ বৈঠক কমিটির বৈঠকের থেকে গুরুত্ব এবার বেড়েছে এই রোহিঙ্গা সমস্যাকে কেন্দ্র করে সুষমা স্বরাজ আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে বৈঠক করে উনি বলেছেন যে মায়ানমারকে তার নাগরিকদের বাংলাদেশ থেকে নিতে হবে 
তারপরে উনি এই মায়ানমারের সমস্যার ব্যাপারে কিছু কথাও বলেছেন সমস্যার সমাধানে বলেছেন যে আরাকানে সেখানে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক ডেভেলপমেন্ট করতে হবে সামাজিক আর্থ সামাজিক উন্নয়ন হলে সেখানে হয়তো এই সমস্যাটার কিছুটা সমাধান হবে তবে যার যার অবস্থান থেকেই সে বিশ্লেষণ করে বা সে সেটা দেখতে চায় ভারত যেমন মায়ানমারের সাথে সম্পর্ক রাখতে চায় কারণ মায়ানমারে ভারতের অনেক ইনভেস্টমেন্ট আছে তারপর কালাদান প্রকল্প যেটা ওই রোড হচ্ছে তারপরে সেভেন সিক্সটারের সাথে যে রোড হচ্ছে ইত্যাদি কারণে মায়ানমারের সাথে ভারত তার সম্পর্কটা বজায় রেখে তার অবস্থান থেকে কথা বলবে আমরা ভারতকে একটি প্রতিক্ষি আমাদের পরীক্ষিত বন্ধু হিসাবে আমরা আমাদের ভারতের কাছে প্রত্যাশা অনেক আমরা চাইব যে ভারত ইন্টারন্যাশনাল ফোরাম বা বিভিন্ন জায়গায় যেখানে সম্ভব সেখানেই মায়ানমারের উপর একটা চাপ তৈরি করুক যে তারা এই বাংলাদেশ থেকে তাদের নাগরিকদের প্রত্যাহার করে নিক আমরা এটা বলতে পারি যে ভারত ভারতের কাছে আমরা এটা প্রত্যাশাই করতে পারি যে তারা মায়ানমারের উপর একটা প্রেশার ক্রিয়েট করবে বিশেষ করে মায়ানমার যাদের উপর সবচেয়ে জোর দিচ্ছে চীন রাশিয়া চীন রাশিয়ার কে উপরে যদি ভারত চীন রাশিয়ার উপর বা চীন রাশিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে সেটা আমাদের জন্য মঙ্গল আমরা মনে করি এটা ভারতের কাছে অনেকটাই সম্ভব কারণ ব্রিক্স ব্রিক্স এই অঞ্চলে অত্যন্ত একটি শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে দাঁড়াচ্ছে চীনও এই ব্রিক্সের মেম্বার রাশিয়াও মেম্বার সেহেতু ইন্ডিয়াও মেম্বার এবং তারা এই তিনজনই খুব প্রভাবশালী মেম্বার তারা এই প্রভাবশালী মেম্বার হিসাবে যদি ভারত এই চীন এবং রাশিয়ার উপরে একটা প্রেশার ক্রিয়েট করতে পারে যে তোমরা মায়ানমারকে প্রেশার দাও এটা এগুলো প্রত্যাহার করার জন্য তো আজকে শুধু এই যে মানে বলা হচ্ছে আরাকান আরাকান সুষমা জিও বলছেন যে আরাকানের ডেভেলপমেন্টের কথা শুধু আরাকান কিন্তু এখন কিন্তু শুধু আরাকানের মধ্যে নাই আমরা চাইব ভারত বলুক যে এই এথনিক ক্লিনজিং বন্ধ করতে হবে আমরা ভারতের কাছে প্রত্যাশা করতেই পারি পরীক্ষিত বন্ধু হিসাবে ওনারা ভারত আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যে সহায়তা করেছে এই জন্য আমরা চিরকৃতজ্ঞ ভারত ক্লিনজিং যেটা হচ্ছে মায়ানমারে এথনিক ক্লিনজিং এটা বন্ধ করার বলুক কিন্তু আজ পর্যন্ত ভারত কিন্তু ওই আরাকানে মানে রোহিঙ্গাদের যে উপরে নির্যাতন হচ্ছে এই জন্য কোনো নিন্দা কিন্তু করে নেই আমরা চাই ভারত নিন্দা করুক আন্দা এটা আমাদের প্রত্যাশা তো ভারত ইন্টারন্যাশনাল ফোরামে তুলেছে যেমন ইউএর সাথে বৈঠক করেছে তারপরে মানবাধিকার কাউন্সিলের সাথে বৈঠক করেছে তারা সাহায্য সহযোগিতা দিয়েছে এটি আমাদের কাছে মানে ভারতের কাছে চাওয়াটা আরও বেশি আর একটু বেশি আরও বেশি এমএ আজ আপনার কাছে আসবো যে ভারতের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক বেশি এবং সুভাষচন্দ্র বাদল বলেন যে ব্রিক্সে ভারত চীন এবং রাশিয়াও সদস্য রয়েছে এবং সেই ক্ষেত্রে আপনি জানেন যে মিয়ানমারের রাখাইনে বিশেষ করে বড় ধরনের বিনিয়োগ করছে চীন এবং রাশিয়া ভারতেরও যথেষ্ট বিনিয়োগ রয়েছে যেটা সুভাষচন্দ্র বাদল বলেছেন সেই ক্ষেত্রে আর একটা আক্ষেপের কথাও উনি বলছেন যে বাংলাদেশের এসে তাদের বিপক্ষে রোহিঙ্গাদের সহায়তা দেয়া তাদের আশ্রয় দেওয়া মানবিক কারণ এটির ভারত প্রশংসা করছে কিন্তু অন্যদিকে কিন্তু আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে রোহিঙ্গারদের বিষয়ে যে স্টেটমেন্ট দেওয়া দরকার রাষ্ট্র টু রাষ্ট্র অর্থাৎ মিয়ানমারের প্রতি নিন্দা জানিয়ে এই ঘটনার এবং তা সেটি বন্ধ করার যে দাবি যে জোর ক্ষমতা প্রয়োগের যে সুযোগটি ভারতের রয়েছে সেটি কিন্তু আমরা বাস্তবে দেখছি না এবং সেই ক্ষেত্রে আপনার যে নিধনযোগ্য এখনও চলছে সীমান্তের ওপারে হাজার হাজার রোহিঙ্গ রোহিঙ্গ এখনও অপেক্ষমান এই বাস্তবতার নিরিখে সুষমা স্বরাজের যে প্রতিশ্রুতি যে আশ্বাস যে আশার বাণী আমরা দেখছি সেটি বাস্তবে কতটুকু ফলপ্রসূ হবে ধন্যবাদ আপনাকে সমস্যা যত বড় সেই হিসাবে আমার কাছে মনে হয়েছে যে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের বক্তব্য অনেক দূরে তিনি উদ্বিগ্ন তাদেরকে রোহিঙ্গাদের ফেরত যেতে হবে এবং ওইখানে বিদেশিদেরকে আহ্বান জানাইছে যে আর এখানে উন্নতি ঘটবে স্পেসিফিক সমাধানের জায়গায় কোনো কথা আমি কিন্তু পাই নাই প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা হয়েছে আমাদের ফরেন মিনিস্টারের সাথে কথা হয়েছে অপোজিশন লিডার বেগম খালেদা জিয়ার সাথে কথা হয়েছে 
সব জায়গায় বুঝিন লাগে বিএনপি চেয়ারপারসন ওই বিএনপি যাই বলে সংসদে বিরোধী দল আমরা বলি এখন সংসদে বিরোধী দলের সঙ্গেও কিন্তু বৈঠক হচ্ছে আপনি কিছু দেখেন এখন বুঝে নিতে হবে পার্লামেন্টে না হ্যাঁ এই পার্লামেন্টে ঠিক আছে ওইটা বানানো একটা অপজিশন লিডার ওটা তো আলোচনা আসে না এখন তো আলোচনা তো দেখা যায় বেগম দিয়ে নেই হচ্ছে রসনের সাথে তো এখন ইস্যু নাই অপজিশন তো বানানো হোক না এটা তো আলোচনার উনি তো তার রসনের সাথে আলোচনা আনছেন না তারপরেও বিষয় কারেক্টলি বলাটাই ভালো যত বাইরের যত বাইরের অতিথি আসেন ওই দেখা যায় যে খুঁজে বের করেন ওই বিএনপি না না এজ ফরমার এজ ফরমার প্রাইম मिनिस्टर না না আমি ওই ওই সেটা আপনাদের জায়গা থেকে ঠিক আছে এটা বিএনপি হচ্ছে বাংলাদেশের যে পলিটিক্স স্টেক হোল্ডার তো আওয়ামী লীগের বিএনপি এর বারে তো আর তৃতীয় স্রোত কিছু বলে না খামকা এই সময় নষ্ট করে তো লাভ নাই বলে এটা হলো বাস্তব এখন বানানোর মূল আলোচনায় আসি মূল আলোচনায় বানানোর একটা অপজিশন তো এই জন্য এই অবস্থা যাই হোক যেটা বলছি যে আমাদের স্পেসিফিক সমাধানটা কি সমাধান হচ্ছে সামরিক জান্তা যারা পৃথিবীর থেকে আইসোলেশনে দীর্ঘ দিন শুধু চীনের সাথে বরাবরের তাদের সম্পর্ক এই আইসোলেটেড একটা বাহিনী ইয়ার দেশ যেখানে সামরিক জান্তা আপনার শাসন করেছে তারা কাউকে পরোয়া করে নাই তারা চলছে এখন তারা একদম বাই ডিসিশন তারা রোহিঙ্গাদের ওখান থেকে নির্মূল করছে তাদেরকে সব বের করে দিচ্ছে আরাকানের তাদের ভূমি দরকার রোহিঙ্গা মুসলিম সব বের করে দিচ্ছে বাকি যেটুকু আছে সেটুকু বের করে দিবে সুচি সিভিলিয়ান সূচি হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে এখন হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ যেমন দূত ঠিক মায়ানমারে সূচির অবস্থা অনেকটাই ওরকম সুতরাং আমরা ফোকাসটা সুখীর অবস্থান পরিবর্তন দেখছি আপনি হয়তো জানেন যে তিনি কিন্তু সর্বশেষ রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে ভাষণ দিয়েছেন এবং সেখানে বলেছেন যে রোহিঙ্গা ইস্যু যে গত দুবার যেভাবে ইতিবাচকভাবে সমাধান করা হয়েছে তৃতীয় দফায়ও সফলভাবে সমাধানের প্রত্যাশা করেছেন এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে প্রতিদিন একশো করে রোহিঙ্গা তারা বিদেশে নিতে চান তাদের দেশে নিতে চান এবং অন্যদিকে বলছেন যে সরকারের তালিকায় থাকতে হবে তালিকার বাইরে যারা আছেন তাদেরকে নেওয়া হবে না সেটা যাই হোক পুরানো আলোচনা তো আমি যাব না উনি রোহিঙ্গা শব্দ কখনো বলেন নাই উনি ওই আর্মি প্রধান যা বলেছেন উনি একই ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলেছেন উনি যেহেতু সিভিলিয়ান একটু ভাষাটা নানান রকম এই শান্তি পুরস্কার থেকে শুরু করে অ্যাওয়ার্ড টোয়ার্ড পেয়েছে তো একটা কমিটমেন্ট তো আছে কিন্তু আসলে ওখানে যে কনস্টিটিউশনাল যে যেভাবে কনস্টিটিউশনটা আর্মি তৈরি করেছে সেখানে সুখি একটু ইম্প্রুভ কোয়ালিটি অফ হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ সুতরাং তার কাছে আমি কিছু প্রত্যাশা আমরা সুষমা স্বরাজের এখন আমি আমি সবাই কি কোনো প্রত্যাশা তৈরি আমি প্রত্যাশা না তিনি ডিপ্লোম্যাটিক ভাষায় লিপ সার্ভিস দিয়ে গেছেন স্পেসিফিক কোনো সমাধানের কোনো গাইডলাইন তিনি তার কাছ থেকে আমরা পাই নাই তিনি তার প্রধানমন্ত্রী সুশীর সাথে আলাপ করে যে বক্তব্য দিয়েছেন হ্যাঁ তারা আপনার আপনার মায়ানমারের পক্ষেই কথা বলেছেন এবং এও বলেছিলেন যে সুচিকে আশ্বস্ত করেছিলেন তার যেন ওয়ার্ল্ড ইমেজ ক্ষুণ্ণ না হয় সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখবেন এবং এরপরে ফরেন মিনিস্টার এসেছেন এসেছেন তার আগে ফরেন সেক্রেটারি আসলেন কোনো ভাষায় আমি কোনো স্পেসিফিক কোনো কিছু পাইনি অর্থাৎ সামরিক জানতাকে যে চাপ দেওয়া এই চাপটা কি জিনিস এইটাই বুঝলাম না ডিপ্লোম্যাটিক ভাষা মায়ানমার জানতাকে চাপ না আঁকে যেমন রস করে ওই রকম চাপ না পাইলে এখান থেকে রোহিঙ্গা যাবে না ভাই এবং সেই চাপটাই হচ্ছে সেই চাপটাই হচ্ছে মূল সমস্যাটা আমাদের নিরাপত্তা পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদ দেখেন জাতীয় সঙ্গের সবগুলো অর্গান কিন্তু সাংঘাতিকভাবে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে খুবই ভোকাল কিন্তু ওই যে জাতি নিরাপত্তা পরিষদে দুটো শক্তি রয়ে গেছে রাশিয়া এবং চীন তাদের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন নিরাপত্তা মতো চাপ কিন্তু ফুল থট চাপ মারতে হবে কাশেম উমাইন চাপ বাড়াতে হবে এবং সুন্দর করে বলেছেন এমএ আজিজ যে রস আখ থেকে রস যেভাবে বের করতে হয় মেশিনে সেই রকম ভাবে একটু জোরালো চাপ প্রয়োগ না করলে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে আশু সমাধান তিনি দেখছেন চাপটা তো অবশ্যই থাকতে হবে এখন বিষয়টা হচ্ছে যে যখন আপনার ইকোনমিক ইন্টারেস্ট জড়িয়ে যায় ব্যবসায়িক ইন্টারেস্ট জড়িয়ে যায় তখন কিন্তু এখন এই চাপগুলো কতটুকু আমার কার্যকরী হয় এফেক্টিভ হবে এটা হলো দেখার বিষয় মিয়ানমারের ক্ষেত্রে তাই হচ্ছে আমাদের আজকে রাখাইনের যে প্রবলেমটা হ্যাঁ এই জায়গায় দেখবেন রোহিঙ্গাদের সেই সমস্যা আমি আজ ভাই একটা কথা যে উনি সুষমা স্বরাজের কথা বলতে যে বলেছেন যে উনি তিনি ডাইরেকশান পান নাই আসলে হ্যাঁ 
তা আমরা তো উনি তো সুস্পষ্ট স্টেট বলে গেছেন এখন ফেরত নিতে হবে তা আমাদের ডিরেকশনটা আমাদের প্রধানমন্ত্রী মানের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে আপনার নিরাপত্তা পরিষদে পাঁচ দফা প্রস্তাবনা দিয়েছেন এই প্রস্তাবনার মধ্যে কিন্তু একটাই দাবি সেটা হচ্ছে তাদের সসম্মানে ফেরত যাওয়া এবং এই এই এর ভিতর দিয়ে কিন্তু সলিউশনটা আপনার আজকে সুসংস্কার তো বলেছেন কপিয়ানন কমিশনের যে সুপারিশ সেটা এর বাইরে তো কোনো সলিউশন নাই আজকে আপনার 10 এর বাইরে 10 লাখ লোক 10 লাখ রোহিঙ্গা এই দেশে এসে গেছেন এখন তাদের সলিউশন কি করবেন আপনি তাদেরকে সে দেশে ফেরত নিতে হবে সসম্মানে এই ফেরত যে যে তারা নিয়ে যায় মিয়ানমার এর মধ্যেই তো আপনার সলিউশন আছে যে সলিউশনটা আপনি দেখবেন কফি আনান কমিশনের রিপোর্টও সেটা বলা হচ্ছে আমরা ইন্টারন্যাশনালি যে আজকে যতগুলো ফোরাম যতগুলো রাষ্ট্র কথা বলছেন সেই কথারই বলছেন বারবার যে এদেরকে ফিরিয়ে নাও এদেরকে ফিরিয়ে নাও বাংলাদেশের স্ট্যান্ডটাও তাই সেটা আওয়ামী লীগ সরকার বলেন বিএনপি বলেন যারাই এগুলো নিয়ে আজকে খুব মানে আমরা ভেতরে যারা বলি স্টেট কিন্তু কথাগুলো বলছি যে আজকে মাননীয় সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিএনপি চেয়ারপারসন বেম খালদা জিয়া আপনার সুষমা স্বরাজ এসে ভারতের পররাষ্ট্রের সাথে কথা বলেছেন প্রায় পনেরো এক ঘন্টা রাত্রে সোনারগা হোটেলে এখানে কিন্তু তিনি রোহিঙ্গা সমস্যাটাকেই তুলে ধরেছেন এবং সেখানে কিন্তু রোহিঙ্গা ফের যাওয়ার বিষয়টাই সবচেয়ে সর্বাগ্রে আপনার তার দাবি ছিল এবং আপনি এর আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কথা বলেছেন সেখানেও কিন্তু এই রোহিঙ্গের ইস্যুটাই এসে গেছে এখন দেখবেন ইন্টার আমাদের আমাদের মেইন প্রবলেম যেটা সেটা আওয়ামী লীগ বলেন বিএনপি বলেন আদার্স পলিটিক্যাল পার্টি বলেন ইভেন জাতীয় পার্টি যে আজকে এই সংসদে তারা আছেন তারা বিরোধী দলে আছেন এবং সেই জায়গায় আজকে তারা রসনের সাথে দেখাও করেছেন সুষমা স্বরাজের সাথে অ্যাজ অ্যাজ কীভাবে দেখা করেছেন দেখা করেছেন কী ক্যাপাসিটিতে সে হচ্ছে বিরোধী দলের সংসদ নেত্রী হিসাবে বিরোধী দলের নেত্রী হিসাবে সেই জায়গায় কিন্তু তিনি এই রোহিঙ্গা সমস্যাটা তুলে ধরেছেন এখন আমরা কিন্তু আমাদের রাজনীতির ক্ষেত্রে যত বিরোধীতে থাকুক সেটা পক্ষে নানা আওয়ামী লীগের মধ্যে আওয়ামী লীগের বিএনপির মধ্যে ধরেন নানা ইস্যুতে নানা রকম সমস্যা আছে হ্যাঁ এখানে কিন্তু একটা মন্তব্য হচ্ছে না নানা কারণে কিন্তু একটা ইস্যুতে আপনি দেখবেন যে আজকে সবাই কিন্তু একযোগ যে রোহিঙ্গাতে ফেরত নিতে হবে ফেরত যেতে হবে এটা এটা সবাই কিন্তু কথাটা পরিষ্কার করেছেন এখন এখন বিষয়টা হচ্ছে যে সুষমা স্বরাজের যে কথাটা এসছেন যে এখানে সুষমা স্বরাজের আমি মনে করি সুষমা স্বরাজের আজকের অ্যাসপেক্টে এখনকার যে পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই জায়গাতে খুবই সিগনিফিকেন্ট এই জন্য একদিকে রোহিঙ্গা ইস্যু আরেক দিকে আছে যে আপনার কামিং ইলেকশান হ্যাঁ আজকে বিএনপির পক্ষ থেকে মাননীয় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালদা জিয়া এবং তার সতেরোজন সতেরোজন সদস্য নিয়ে তারা শীর্ষ নেতা নিয়ে আজকে তারা কথা বলেছেন এই জায়গায় কিন্তু তারা অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথাটা বলেছেন আমি জানি না এটা তারা বলেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎকারে এই কথাগুলো উঠেছে কিনা আমরা জানি না কারণ এটা পাবলিকলি এখন আসে নাই জন মিডিয়াও কভার করে মিডিয়াও পায় না কাপড়ের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে কথা বলেন নাই আমি আমি এই ইলেকশন নিয়ে কথা বলছি কিনা ইলেকশন নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা হয়েছে কিনা এটা 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 আমরা এখন জানি না বিষয়টি পরিষ্কার নয় ঠিক কোন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে মেইনলি রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে প্রেস সেক্রেটারি ব্রিফিং করছে এবং সেখানে রোহিঙ্গা ইস্যুর কথা এবং উনি একই লাইনে যাই হোক এখন এখন আপনি বিএনপির পক্ষ থেকে কিন্তু এই কথাটা তুলে ধরা আছে অবাধনী এবং সেখানে আপনার ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী একটা জিনিস বলছে যে ভারত চায় ভারত চাচ্ছে তার তার ভাষায় যে ভারত হচ্ছে একটা অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন হোক এখন অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের বিষয়টা যদি আমরা ওনারা যত কথাই বলুক ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলুক আমাদের বিএনপি মানে আপনার চেয়ারপারসন বলুক সম্মানিত চেয়ারপারসন বা আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে যেই বলুক এখানে কিন্তু নির্বাচনের প্রচেষ্টা যেটা এটা কিন্তু আমাদেরই করতে হবে এবং আমরা যেটা মনে করি যে আপনি যদি একটা সমঝোতা না হয় মেজর দুটি স্টেক হোল্ডার অফ পলিটিক্স আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির মধ্যে একটা সমঝোতা না হলে এটা এটা যে যাই বলেন বাইরের কোন দেশ কারোর পক্ষে হ্যাঁ কারোর পক্ষে আমার দেশের সমস্যা আমাকে কারোর পক্ষে এটা এই এই প্রবলেম সলভ করা সম্ভব না আপনি গত গত নির্বাচন নিয়ে এই এই চোদ্দো সালের নির্বাচন পাঁচ হাজার নির্বাচন নিয়ে নানা রকম তর্ক বিতর্ক আছে এখন আমি মনে করি হ্যাঁ যে যাই যে ভাষা একটাকে একটা অভিযোগ করবেন আমি উনি একটা বলবেন আমি একটা বলবো এই দিয়ে কিন্তু আপনার মানে এটা এটা এন্ড হবে না শেষ হবে না আমি যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে যে ব্যাজুর স্টেক হোল্ডার বাংলাদেশের পলিটিক্সের দুইটা ম্যাচ দল আওয়ামী লীগের বিএনপি তাদের একটা দল যদি নির্বাচন থেকে সরে যায় তাহলে কিন্তু নির্বাচনটা একটা 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 কী বলবো একটা সমালোচনা হ্যাঁ 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 সেটাই একটা না না আপনি যদি
মানে আপনার নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বী নির্বাচিত আসছেন তো এখন কনস্টিটিউশনালি এটা এটা যাই বলে কনস্টিটিউশনালি তার সাংবিধানিকভাবে তো এটা কোনো বাধা না সাংবিধানিকভাবে তো এটা কোনো বাধা না বিষয়টা হচ্ছে যে আপনার মরেলি আমি মনে করি নির্বাচনে যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন না হয় সেই জায়গায় যদি একটা স্টেক হোল্ডার মেজর আওয়ামী লীগ বিএনপি তারা যদি পার্টিসিপেট না করে নির্বাচনটা এরকমই হবে এবং যেটা যেটা আপনার মিড ফেব্রুয়ারি ছিয়ানব্বই হয়েছিল সুভাষ নিশ্চয়ই বাদলের মনে আছে আমরা আমরা কাবার করেছিলাম তাই পনেরোই ফেব্রুয়ারি পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচনটা ছিয়ানব্বই সালে সেখানে কিন্তু আওয়ামী লীগ পার্টিসিপেট করে নাই যার ফলে সেই নির্বাচনটা কিন্তু নির্বাচন দুই হাজার অষ্টাশি সালে এরশাদের আমলে হ্যাঁ এরশাদের আমল হয়েছে ওই নির্বাচনে বিএনপিও আসে নাই হ্যাঁ আওয়ামী লীগ বিএনপি দুইটা পার্টি যায় নাই তো এখন এগুলো নির্ভর করছে কি আপনার ধরেন যে আসলে যে আমরা বিদেশ থেকে এসে কেউ প্রেসক্রিপশান দিয়ে আমাদেরকে নির্বাচনটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হ্যাঁ এগুলি এগুলি কথাবার্তা হতে পারে বিদেশিদের কাছে আমরা যেতে পারেন আমরা কথা বলতে পারি কিন্তু তারা তাদের অপিনিয়ন দিতে পারে নির্বাচনতে লড়তে হলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সেইগুলো আমাদের মেজর বিরতি নিতে বিরতি নিতে চাই সুভাষচন্দ্র বাদল আপনার কাছে আসবে বিরতির পরে এবং আগেই বিরতির আগে প্রশ্ন রাখতে চাই কাশেম হুমায়ন যেমনটি বললেন যে বাইরের প্রেসক্রিপশান আমরা কিন্তু নির্বাচনের আগে এমনও গুঞ্জন থাকে যে বাইরের প্রেসক্রিপশনেই সরকার নির্ধারিত হয় সেক্ষেত্রে বাইরের প্রেসক্রিপশনে সরকার হবে নাকি আমাদের নির্বাচন পদ্ধতি আমাদেরকে সমঝোতার মাধ্যমে ঠিক করতে হবে এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের কথা বলা হয় সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা কতটুকু নাকি সব দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের এই প্রশ্নটি রাখতে চাই বিরতির পরে উত্তর শুনব দর্শক নিউজরুম সংলাপের এই প্রজেক্টটি বিরতি নিচ্ছি ফিরবো শীঘ্রই আমাদের সঙ্গে থাকুন দর্শক আবারও আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে নিউজিম সংলাপে আপনারা জানেন আজকে আমাদের সঙ্গে তিনজন অতিথি আছেন আসেন সিনিয়র সাংবাদিক সুভাষচন্দ্র বাদল দৈনিক সংবাদের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক কাশেম হুমায়ুন এবং নিউজ টুডের উপদেষ্টা সম্পাদক এম এজিস বিরতির আগে যেমনটি বলছিলেন সুভাষচন্দ্র বাদল অনেকেই বলে থাকেন যে বাইরের প্রেসক্রিপশনে বাংলাদেশে নির্বাচন হয় এবং যেটি বললেন কাশেম হুমায়ুন বিরতির আগে যে আসলেই আমাদের নির্বাচন পদ্ধতি সব দলের অংশগ্রহণ এবং নির্বাচন কমিশনের দত্ত সব মিলেই আমাদের নির্বাচন ব্যবস্থাটিকে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর সমঝোতা নির্বাচন কমিশনের ঐকান্তিক চেষ্টা সব কিছু মিলেই করতে বাইরের প্রেসক্রিপশন হওয়ার কোনো সুযোগ নেই আপনি কি মনে করেন আমি আপনার এই প্রসঙ্গে একটু পরে আসতেছি আগে ওই রোহিঙ্গার ইস্যুতে আপনি জানেন যে কালকে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটি শক্তিশালী প্রতিনিধি দল নিয়ে মায়ানমার যাচ্ছেন আজকে প্রেস ব্রিফিংয়ে উনি বলেছেন যে তিনি এই বৈঠকে রোহিঙ্গাদের যাতে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের মায়ানমার যাতে তাদের নাগরিকদের বাংলাদেশ থেকে নিয়ে যায় সেই বিষয়ে তারা আলোচনা করবেন আলোচনার বিষয়টা ওই যে ফর্মুলা কিন্তু একটাই সেটা হলো কফি আনানের যে রিপোর্ট সেটাকে বাস্তবায়নের কথা বলবেন আর পাশাপাশি আমাদের প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘে যে পাঁচ দফা দিয়েছেন এই সমস্যার সমাধানের জন্য সে ব্যাপারে উনি জোর জোর দেবেন আলোচনায় বিষয়গুলো আনার চেষ্টা করবেন আমি আমরা প্রত্যাশা করতেই পারি যে মায়ানমারের সাথে গভর্নমেন্টের সাথে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বৈঠক অনেক দূর সমস্যার সমাধানে এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা আর রাজনৈতিক যেটা ইলেকশান নিয়ে কথা বলেছেন ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমার এই বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক ঘটনা ইলেক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এই নির্বাচন এই দেশের জনগণই সেটার কিভাবে হবে না হবে কাকে ভোট দেবে কে খ সরকার আসবে তার নির্ধারণ করার মালিক একমাত্র জনগণ আমরা আরেকটা দেশের কাছে আমাদের দেশে একটি অর্থপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ভূমিকা রাখার বল বল বলে আমি দুঃখ পেয়েছি কারণ আমি এটা মনে করি এটা আমাদের ত্রিশ লক্ষ শহীদের প্রতি অবমাননা এটা আমাদের স্বাধীনতার সার্বভৌম প্রতি অবমাননা আমরা ইন্ডিয়া আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ তার কাছ থেকে আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও কীভাবে উন্নয়ন করা যায় তাদেরকে তাদের কাছ থেকে আমরা লজিস্টিক সাপোর্ট চাইতে পারি তাদেরকে বলতে পারি যে আমাদের ইভিএম মিট মেশিন দিয়ে সহায়তা করো কীভাবে ইভিএম ইভিএম মেশিন 
চালনা করা হয় এই প্রশিক্ষণে সহযোগিতা করো এগুলো বলতে পারি কিন্তু আমার দেশে একটি অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন বা সকল দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন হতে পারে সেই ব্যাপারে তারা ভূমিকা রাখবে এটা কখনোই এই বক্তব্য কখনোই গ্রহণযোগ্য না এ দেশের জনগণ তারাই ঠিক করবে যে তারা কাকে ভোট দেবে দেশে কিভাবে নির্বাচন হবে আমরা তো অতীতে নির্বাচনগুলো করে এসেছি নব্বই নব্বই নব্বইয়ে সকল দলের অংশগ্রহণে স্বতঃস্ফূর্ত মানুষ দেশের ভোট দিয়ে বিএনপিকে ক্ষমতা এনেছে ছিয়ানব্বইতে আওয়ামী লীগ এসেছে দুই হাজার একে বিএনপি এসেছে তারপরে আবার আওয়ামী লীগ এসেছে আমাদের দেশের জনগণই তো নির্বাচন করেছে তো ভারতের জনগণ তো এসে ভোট দেয়নি তাহলে আমরা ভারতের জন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আমরা কেন আশা করব যে আপনি এসে আমাদের নির্বাচনকে করিয়ে দেন নির্বাচন এ ভূমিকা রাখেন এটার কারণ আমি বুঝি না এটা সত্যি দুঃখজনক ঘটনা যে আপনি আপনি কি ওয়ান ইলেভেনের পরপরই যে নির্বাচনটি হলো এবং সেক্ষেত্রে যখন বিএনপি অংশ নিচ্ছে না এবং একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের সামনে তখন কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতিতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত সহ ইউ রাষ্ট্রদূতদের যে আনাগোনা দেখেছিলাম বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক দেখেছিলাম এবং তারা একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনে দেখার জন্য তারা সব দলকে নিয়ে বারবার কিন্তু বসছিলেন এটিকে কি আপনি কি বলবেন এটি অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বাইরের রাষ্ট্রদূত যখন কথা বলেছে নাক গলিয়েছে এটিও আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে এক ধরনের নাক গলানো এটা ডিপ্লোমেটিক কোনো নমসেই পড়ে না এটা কি আমাদের ব্যর্থতা ছিল হ্যাঁ আমাদের অবশ্যই ব্যর্থতা ছিল কারণ তখন কিন্তু ডেনমার্কে ভারতেও গিয়েছিলেন হ্যাঁ ভারত তাকে অ্যালাউ করে নেই ভারতেও গিয়েছিলেন সেই সময় কি হয়েছে বিএনপি নির্বাচনে যায়নি সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ছিল ইলেকশান করতে হবে ইলেকশান না করলে একটা ভেগম সৃষ্টি হবে হু উইল রান দি কান্ট্রি জনগণের প্রতিনিধি লাগবে তো তো বিএনপি আসে নাই না না আসার কারণে আওয়ামী লীগ একশো চুয়ান্নটা সিটে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্বাচন নির্বাচিত হয়েছে এটা কিন্তু কেউই প্রত্যাশা করেনি আওয়ামী লীগও বলে নাই যে তোমরা আইসো না ইলেকশানে হ্যাঁ বা জনগণও বলে নাই যে তোমরা এবার এসো না তারা আসে নাই নির্বাচন হয়েছে এইভাবে তো আমরা প্রত্যাশা করব বি আমার এবার বিশ্বাস বিএনপি ইলেকশান আসবে নির্বাচন প্রত্যাশা করবো বিএনপি ইলেকশান আসবে জনগণ যদি তাদের ভোট দেয় তারা দেশ পরিচালনা করবে অতীতেও তারা দুইবার করেছে একবার পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচন করেছে এক মাস না দেড় মাস ক্ষমতায় ছিল যদি জনগণ তাদের ভোট দেবে জনগণের উপরেই ভরসাটা রাখা উচিত জনগণের সকল ক্ষমতার উচিত জনগণের উপরেই ভরসাটা রাখা উচিত বিদেশি কারোর কাছে না এটি আমার আমি একই প্রশ্ন আপনার কাছে করতে চাই বিএনপির পক্ষ থেকে কিন্তু বারবারই বলা হয় যে একটি ভোটের অধিকার বাংলাদেশে নাই অর্থাৎ জনগণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নিরাপদ পরিবেশে ভোট কেন্দ্রে যাবে এবং তার পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেবে এই নির্বাচনী পরিবেশ বাংলাদেশে বিরাজ করছেন এবং যদি ক্ষমতাসীন দলের অধীনে নির্বাচন হয় সেক্ষেত্রে কোনো সম্ভাবনাই নেই এই যে ভোটের অধিকারের প্রশ্নে নির্বাচনে যাওয়া না যাওয়া নিয়ে যে অনিশ্চয়তা সেক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয় দেখেন বাংলাদেশে তিয়াত্তর সাল থেকে শুরু করে যতগুলো নির্বাচন হয়েছে যদি শতভাগ নিরপেক্ষর কথা বলেন কোনোটাই হয় নাই তবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন কেয়ারটেকারের সময় তিন চারটি হয়েছে তো এখন নির্বাচন নিয়ে এত প্রশ্ন কেন প্রশ্ন হচ্ছে উনিশশো সালের পাঁচ জানুয়ারি নির্বাচনের কারণে এবং তারপরেও কতগুলো লোকাল গভর্নমেন্ট ইলেকশন হয়েছে এগুলোর কারণে তো এখন আপনার পারসেপশান আমাদের এখানে আলোচনায় যাই বলি না কেন বাইরে জিজ্ঞেস করেন সাধারণ জনগণ ভাবে যে যেভাবেই হোক না কেন আওয়ামী লীগ আর একবার জোর করে হলেও ক্ষমতায় আসবে এই পারসেপশানটা কিন্তু সারা বাংলাদেশে এবং সবাই বলে যে নির্বাচন বোধ হয় নিরপেক্ষ হবে না এই সবাই আপনি কি ফিফটি ফিফটি বলবেন না না ফিফটি ফিফটি না এককেরে মানে আমি বলবো যে এটা এইটটি টোয়েন্টি না এই জরিপটা কোথায় হয়েছে জরিপটা আমি আপনি এই পাশে পাশে যান রাস্তাঘাটে যান সবাই জিগি জিজ্ঞেস করেন আপনি সার্ভে করে দেখেন স্যাম্পল সার্ভে করে দেখেন এই পারসেপশানটাই আছে এখন তার ভিতরে যে প্রশ্নটা আপনার আসছে যে এখন সবার ভিতরে বিশেষ করে পলিটিশিয়ানদের ভিতরে সচেতন নাগরিকদের ভিতরে যে সামনের নির্বাচনে ভারতের কি রোল হবে এটা কিন্তু যতই অ্যাভয়েড করি না কেন সকল ক্ষমতার উৎস বাংলাদেশের জনগণ বাস্তবে কিন্তু তা দেখা যায় না কারণ দেখা যায় যে রাজনৈতিক নেতারা 
আপনার বিভিন্ন বিদেশীদের কাছে ধর্ণা দেয় এবং ঠিকই বিদেশীরা স্কোপ পায় যেমন ধরেন চোদ্দই উনিশশো চোদ্দো সালের পাঁচই জানুয়ারির যে নির্বাচন এই নির্বাচনের যখন মানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে বিএনপি বা বিশ দল আন্দোলন করে এই সময়ে এই সময়ে কিন্তু ডিসেম্বরের তিরিশ তারিখে ইন্ডিয়ান ফরেন সেক্রেটারি আসে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে তখন কি কথা বলেন এরপরে আপনি দেখেন দানবীয় আকার ধারণ করে আমাদের দেশের রাজনৈতিক ফিল্ড অঙ্গন এখন এই জন্যেই আমার ধারণা হচ্ছে যে সুষ্মা স্বরাজের সাথে কি কথা হলো উনি আসলেন প্রজেক্ট উদ্বোধন করতে জাস্ট লিপ সার্ভিস সব জায়গায় কথায় আমি কিন্তু পরিষ্কার কোনো আমরা তো বিএনপির সাহায্য করা দেখেছি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে তুলনা করেন আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে যে ক্রাইসিসে ছিলাম যে জীবন যুদ্ধে ছিলাম তার চাইতে সেকেন্ড বিপদ আমাদের জন্য কারণ আপনি বিপদটা কেমন আপনি দেখেন ছয় মাসের জন্য তিন হাজার ছয়শো কোটি টাকার টাকা দরকার আমরা মাত্র চব্বিশ পার্সেন্টের এসুরেন্স পেয়েছি কোথায় টাকা পাবো এখন যারা আসছে দশ দশ লাখ তার ভিতরে চোদ্দ হাজার হচ্ছে এতিম শিশু এবং এটা আপনার ধরেন এই আগামী তিন চার মাস পরে যে কত বড় যে জাতিসংঘ ফোরকাস্ট করেছে যে ভয়ঙ্কর অসুবিধায় আমাদের এই সমাজে নানান রকম অসুবিধা তৈরি হবে আমরা তো সমস্যা হচ্ছে আমরা তো সেই স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের যে ভূমিকা ছিল আমরা তো যেহেতু আমরা বন্ধু রাষ্ট্র আমাদের প্রত্যাশা কিন্তু অত দূর কিন্তু এখন আমরা এখন ভারতের সব যতই দেখতেছি সব ডিপ্লোমেটিক ভাষা এবং লিপ সার্ভিস এখন সামনে নির্বাচন যেটা বললেন এখন উনি কি করে গেলেন কি গেলেন না যেহেতু এটা আমরা জানি না মানুষের ভিতরে অন্তত আমার ভিতরেও ধারণা আবার কোন সেই আপনার সেই সুজাতা সিং ফরেন সেক্রেটারির মতো কোন জায়গায় কোনো মন্ত্র দিয়ে গেলেন কি না আর সেটা এখন ওই সামনের ইলেকশন সুতরাং আমি বলি শোনেন জনগণের তো অনাস্থা তো ভোটের বাক্সে যাইতে পারে না আমি একটা কথা বলছি যে নির্বাচনে যদি আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির এই স্টেক হোল্ডার দুইটা পার্টি যদি আপনার যারা বাংলাদেশের ভোট এসছে মেজর স্টেক হোল্ডার যারা জনগণের ভোট দিয়ে ভোট নিয়ে যারা ক্ষমতা দেখাচ্ছে তারা যদি একটা পার্টি যদি জায়গায় নির্বাচন না করে সেই নির্বাচনটা কিন্তু জনগণের কাছে হবে না কিন্তু ভয়টা কোথায় যে নির্বাচনে আমরা তো দেখলাম যে প্রশাসনের উপরে নির্ভর করবেন সেই প্রশাসনই ব্যালট পেপারে সিল মারে যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী প্রোটেক্ট করবে সেই আইন শৃঙ্খলা তারাই যখন সিল মারে আপনি কিন্তু বলছেন আমি শেষ করি আমি বলছি যে এখন যেহেতু এই অনাস্থাটা তৈরি হয়েছে এবং এই সরকারের আন্ডারে ইলেকশন গুলি হয়েছে সুতরাং এই সরকারের দায়িত্ব এই আস্থা তৈরি করা কেমন করে যে আজকে ধরেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই গত সপ্তাহে ওই আওয়ামী লীগের এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিংয়ে বলেছেন যে আলোচনার মাধ্যমে নিরপেক্ষ নির্বাচনের একটা পদ বের করা হবে এটা সাংঘাতিক পজিটিভ কথা ঠিক আছে সেই সাথে আপনার বড় দলগুলি আছে তাদেরকে মাঠে নামতে দেন এখন তো দেখা যায় চোদ্দ দলের বাইরে কাউকে মাঠে নামতে দেওয়া হচ্ছে না মাঠে নামতে দিলে তাদের মিটিং মিছিল এগুলো করতে দিলেই তো আপনার এই এই সংশয়টা দূর হতে থাকে এটা সরকারের দায়িত্ব যেহেতু সরকারের সময় এটা ঘটছে সরকারের দায়িত্ব যে এই ইলেকশন যে নিরপেক্ষ নির্বাচনটা হবে হঠাৎ করে তো হুইসেল দিলে তো নিরপেক্ষ অবস্থা তৈরি হবে না থ্রু প্রসেস এটা হতে হবে তো এখন থেকে মাঠে নামতে দিক তারপর ইলেকশন শিডিউল পর্যন্ত একটা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের একটা উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হোক ইলেকশন তারপরে নিরপেক্ষ হবে এখন তো ওয়ান সাইডেড এক এককারের সব দেখেন বহু দল আছে এখন আমি আমি একটা কথা বারবার বলার চেষ্টা করি বলছি ও জোর দিয়ে কথাটা বলছি 
যে নির্বাচনে যদি আওয়ামী লীগের বিএনপি পার্টিসিপেশন একটা দল না করে তাহলে এই যাই যেভাবেই দেখেন এটা এরকম হবে এখন ধারণা তো অনেক কিছু করতে পারি আপনার পার্টিসিপেটি নির্বাচন আপনি স্টেক হোল্ডার দুইটা দল এ এতে তো থাকতে হবে মানে লোকাল गवर्नमेंट সব জায়গায় এই যে ইলেকশন যে হলো সেগুলোতে ইয়ে করছে না পার্টিসিপেট করছে না কি হয়েছে কত লোক মারা গেছে সব জায়গায় আপনার কোন বিএনপি এর যারা প্রার্থী ধারের কাছে ওই দিকে কেন আপনার আপনার ইয়ার আপনি ধরে সেই জায়গায় ধরে আপনি যদি ই কর মনে করেন যে এরকম হতে পারে তো আপনার দলের লোকরা কোথায় আপনি তার তাদের তো একটা প্রতিরোধ করুন আপনি জিতেই লাভ কি লোকাল गवर्नमेंटে এই যে গাজীপুরের মেয়র এই ব্যাটা যায় আর জেলে যায় আর বুঝতেই পারে না হ্যাঁ মানুষ সে বুঝতেই পারে না তো জিতে লাভ কি না আজ ভাই জিতে তো লাভ নেই ঠিক আছে আপনার যদি একটা মেয়রকে বসতে দেন না আপনার এই বক্তব্যগুলো যদি মানে সঠিক বলে ধরেও নেই তাহলে এর সমাধানটা কোথায় হবে আমার দেশের মধ্যে হতে হবে राजनैतिक दल गो सरकार राष्ट्रपति भारत प्रेसिडेंट प्रणब मुखार्जी निजे बी लिखे नेत्री जेले तरफ बेर कर चाकी ठीक रेखे भूल करुक शुद्ध करुक क्यों निर्वाचन चाय निरपेक्ष निर्वाचन चाय संगे थ दर्शक आबाद अपन सबा के स्वागत निजरूम संलापे अपना जान आज के संगे तीन जन अतिथि आज आज सिनियर सांबा सुभाष चंद्र बदल दैनिक समाज व्यवस्था सम्पादक काशेम हुमायून और निज़ स्टूडियो उदेषा सम्पादक एम एजेज हमारे आबाद आलोचन फिर से काशेम हुमायन एम एजेज क्योंकि बिती रहा अभिजोग कर विएनपी के मठे नामते देना क्योंकि अन्दिक आकटी अभिजोग क्योंकि क्षमताीन दल है सांगठनिक दक्षतार अभाव भंगुर विएनपी राजपथे नामार सक्षमता हारिए राजनीतिक कथा बार्ता गवर्नमेंट सरकार दल जेटा बशेषकर आनी जी चौदह निवाचन पाँच ही जानुरि निवाचन पर एक देखें आगे पर यह भांगचुत हो बसें जालानो विक्षोभ हो मान आपनर एगुलो गवर्नमेंट गवर्नमेंट तक ड्रासटिकाली एक्शन गे नैचरलि गवर्नमेंट एक सरकार जान माले मानुषे जान माले निरापत्ता दे इट इज रेसपन्सिबल द गवर्नमेंट हाँ निवाचन पाँच ही जानुरि निवाचन आगे और पर जा ध्वसलीला ये तो एक बारे इंटरनैशनल इमेज को नष्ट कर देशर मध्य भरे जमन ध्वस होते हमें क्षतिग्रस्त होकोनमी बोलें जान माल बोलें सब तो क्षतिग्रस्त हो पशाशी इंटरनैशनल इमेज बड़ रकम धक्का लेगे एन ये आशंकाटा ये आशंका सरकार करार मन है जे एर आर मठे नाम यकम किस होते कि ना ए रकम आशंका थे कथा बार्ता बला हे एन डेमोक्रेटिक सिसटेमे जी बोलें पक्षे विपक्षे क्योंकि अपनार ए मतमत दीते ही मठे थक हाँ एवं से जगह मठे तो सब दल के थकते 
এবং সে এই ইস এ নর্ম ডেমোক্রেসি এ প্র্যাকটিস এটা এটাই বিউটি এই রাইট এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি সরকার মনে করে যে মুখ দলে ডিস্ট্রাকটিভ করতে পারে তখন তো সরকার আবার আরেক আরেকটা চিন্তা মানে আরেক রকম সিদ্ধান্ত চলে যাবে সরকার কিন্তু তার অতীতের অভিজ্ঞতা নাই এই যে এখন অতীতের কথা বলছেন বেগম খালেদা জিয়া যখন বিদেশ থেকে আসলো বিএনপি ও বোঝে নাই সরকারও বোঝে নাই পিপড়ার মিছিলের মতো কত লোক হলো सरकार तो तक तो सरकार तो पुलिस दिए हत्या कर गुली चालय मानुष मारे नाई मेरे से तरा मेरे बहुदल गणतंत्र रखबल शासन चाल दल समझोता छाकम खोल मेला कथा डेमोक्रेटिक समाधान जनगण के समझोता समाधान पदी कार्य इंडियन फरें मिनिस्ट्री गए इंडियन फरें मिनिस्टर सब समय आलोचना करी आसें समझोता करी सब समय आलोचना कथा आलोचना अपनी कि दुटा राजनीतिक दल अवस्थान ये अपने खूब सुखकर मना है निंदन उचित घटना डिजिडी 
এসবির আসামি পুলিশের আসামি পলিটিশিয়ান আসামি সারা বাংলাদেশ লাগে ওইটা করছে না না আসবে আসবে এই পক্ষে বিপক্ষে চেয়ে বড় জিনিস আছে ওর যে সলিউশন সলিউশন আমি আওয়ামী লীগ সবাই আওয়ামী লীগ হয়ে যাই আমি আওয়ামী লীগ আমি বিএনপি হয়ে যাই এরকম তো এক্সপেকটেশন না ঠিক আছে এখন সমস্যা আমার সমস্যা সমাধানের সমাধান কথা বলবো যে কি হয় আপনারা আলোচনা করেন পাবলিক অডিয়েন্সে আলোচনা করেন কোরিয়া কমিটমেন্টে নি না এই যে আমরা ভবিষ্যতে কোন রাজনৈতিক সন্ত্রাস হবে না কোন হরতাল হবে না আলোচনার প্রধান কোন ইস্যু নিয়া কেউ কোন এটার বিরোধিতা করতে পারবে না অকক্ক মত কেন ভারতে ন্যাশনাল ইস্যু গুলো তো অকক্ক মত থাকে না কথা বারবার এই সব এগ্রিমেন্ট জাতির কাছে করতে হবে কইরা ফ্রি আপনি রাজনীতি নেবেন না আপনি বারবার সরকার পক্ষকে বলছেন যে সমঝোতা বা সংলাপ রাখা হবে কাছে তাকি করতে হবে আপনি আমার মনে করেন যে প্রধানমন্ত্রী যে আহ্বান জানেন বলা হয় समझोतारेपेक्ष सकल दल अंश দেশের জন্য মঙ্গল কিন্তু সমঝোতা করতে হলে আপনাকেও কিন্তু সরকারের যেমন উদ্যোগ নিতে হবে আপনাকেও কিন্তু প্রমাণ করতে হবে বিএনপি বা এই প্রমাণ হয়েছে তারা অতীতে যে মানুষ খুন করা আগুনে বোমা মারা এই না না অতীত না না আমি শেষ করতে দেন আমারে অতীতে এই যে মানুষ খুন করা তারপরে আগুন বোমা মারা শিশু হত্যা করা এই সব কাজগুলো এই জনসভায় গ্রেনেড মারা হ্যাঁ কিবরিয়া সাহেবের মতো লোককে এসে হত্যা করছে এগুলো তাদের তাদের প্রমাণ করতে যা শুনেন আমরা বেনবেকে প্রমাণ করতে তারা আর এই সব কাজগুলো করবে না এই 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 কাজ যদি আলোচনা বসে বলেন হ্যাঁ আলোচনা বসে এটা এটা কি তাদেরকে তো আজকে পর্যন্ত দায়ী করেন আইনে আওতায় ফেলেন যারা ক্রিমিনালি করছে তাদের দায়িত্ব ফেলেন তার জন্য তো রাজনীতি আপনি বন্ধ করে রাখতে পারেন আপনি শুনেন আপনাকে আসলে আইডেন্টিফাই করতে বন্ধ করতে যে দুইটা রাজনৈতিক দলের মানে সমঝোতার ক্ষেত্রে অন্তরায়গুলো কি আছে এইটাকে যদি আপনি আপনি পেছন থেকে আইডেন্টিফাই না করতে পারেন হঠাৎ করে দুজনকে সেটা তো আমি আর আপনি আইডেন্টিফাই করে সমাধান সেই জন্য দুই 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 দলের দুই নেত্রীকে বসতে হবে অথবা না 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 আমি দুই দলের দুই দলের যদি মনে করেন যে আর যদি মনে করেন যে না এই বিএনপি সন্ত্রাসী এই মারছে সেই মারছে তো ব্যান করে দেন সন্ত্রাসী দল समझोता होते हैं इंटरनेशनल पलिटिक्स सब जगह शीर्ष पर कौन जाए पेसन आगे क्या गुरु को नहीं आसते हैं शीर्ष पर शीर्ष पर्यायर আপনি যদি আবার হ্যাঁ আপনি যদি माननीय প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটা ফর্মুলা তারা দিয়েছেন সেটা হচ্ছে 14 নির্বাচনের 5 জানুয়ারি এসে একটা সর্ব সর্বদলীয় একটা সরকার সমস্যাটা ওইখানে কিন্তু একটা সমাধান উনি ডিরেকশন দিয়েছিলেন যে আসেন ফোন করেছেন আসেন নির্বাচনে পার্টিসিপেট করেন সরকারের মন্ত্রী সবাই আপনারা শরীক হন যোগ দেন তারপর একটা পার্টিসিপেট নির্বাচন করি সেটা কিন্তু রিফিউজ হয়ে গেল ওইটা একটা ফর্মুলা ছিল কিন্তু সহায় এখন বিএনপি পক্ষ থেকে সহায়ক সরকারের কথা বলা হচ্ছে কিন্তু ফর্মুলাটা এখনো বাই নাই সরকার ফর্মুলা কি এডি তো বলছো না এখন তো আমি আমি বলবো যে আওয়ামী লীগের কাছে একটা ফর্মুলা তারা দিয়েছিলেন এখন এইটাও যদি তারা ফলো করে এখন দেখবেন যে এই এইটার সাংবিধানিক আবার আবার সমস্যা হয়ে গেছে যে সেই যে ফর্মুলাটা ছিল সেই ফর্মুলা ছিল ওই পার্লামেন্ট থেকে প্রতিনিধি দিয়ে এটা করা এখন এখন কিন্তু বিএনপি এই পার্লামেন্টে নাই তো ন্যাচারালি আরেকটা ক্রাইসিস হয়ে যায় ওই ফর্মুলা এক্সিকিউশন করতে তবে যদি সমঝোতা হয় তাহলে কিন্তু বহু রকমের ফর্মুলা পড়ে যাচ্ছে আমার আমার কাছে একটা ফর্মুলা আছে যে আপনি এইটা সবাই আমরা তিনজনের সাংবাদিকতা দেখেছি যে নব্বই নির্বাচনে যখন জাস্টিস সাহাবুদ্দিনকে আনা হয় এরশাদের পতনের উপরে কীভাবে আনা হয়েছিল যে একজন বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতিকে 
সাংবিধানিক প্রদেশে কিভাবে আনা হয়েছিল ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে এটা সমঝোতার ভিত্তিতে আনা হয়েছিল যে তাকে মনোনয়ন দেওয়া হলো ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেখান থেকে উনি অ্যাকটিং প্রেসিডেন্ট হিসেবে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালন করলেন মজুদকে রিজাইন করে তাকে তাকে দায়িত্ব এটা এটা সমঝোতার আবার তাকে দেখবেন যে দুইটা মেজর দলে আওয়ামী লীগের বিএনপি তাকে আবার প্রধান বিচারপতি হিসেবে রাষ্ট্র অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির পদ থেকে আবার ফেরত পাঠিয়েছেন মানে এটাও এক সাংবিধানিক আপনার সংশোধন করে সংবিধান সংশোধন করে এটা কারণটা সম্ভব হয়েছিল কেন সমঝোতা হয়েছিল এই জন্যে যে দুইটা মেজর পার্টি একটা সমঝোতা ছিল সেরকম সমঝোতা না হলে আমরা যত যাই বলি আসলে আসলে আমরা একটা তবে কাশেম ভাই এবারে সাংবাদিক কোনো সমস্যা নাই কারণ ধরেন কথার কথায় যদি বিএনপির সাথে সংবিধান ঠিক রেখেই আমি আগেও এখানে বলেছি ঠিক রেখেই করতে চাই আমাদের মিনিস্ট্রিতে টেকনোক্রেট মন্ত্রী বানানো যায় উপদেষ্টা না না সেটা বাইরে থেকে নিতে পারে না সেটা একটা ফর্মুলা বের হয়ে যাবে হতে পারে সেটা একটা ফর্মুলা আপনি দেখেন আন্তরিক হতে হবে রাইট সেটা আমরা সাধারণ মানুষরা থাকতে হবে তাই সেটা তো সংবিধানের ভিতরে থেকেও করা যায় আমাদের হাতে একেবারে সময় কম সশন্দ বাদ কাশেম না না একটা জিনিস বলি যে আপনি তিনজন আপনি বলি যে তিনজনে আমরা যত যাই আলোচনা করি তিনজনই প্রফেশনালি সাংবাদিকতা করি এবং আমাদের একটা হচ্ছে যে পার্টিসিপেট নির্বাচন হোক এখন রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে কি আজিজ ভাই যাই বলেন আমি যাই বলি এগুলো হচ্ছে রাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা সমাজের বাংলাদেশ সফরের মধ্য দিয়ে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে নতুন মাত্রা পাবে এবং শিগগিরই কক্সবাজার আশ্রয় রোহিঙ্গাদের ফেরত নেওয়ার কাজ শুরু হবে যদি অংশ সুখী সেই আসার কথা বলেছেন এবং এত বড় সংকট এত দ্রুত সমাধান করে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে এবং বাংলাদেশে অতিথিরা যেমনটি বলছিলেন যে সহায়ক সরকারের দাবি এবং এই বিষয়টি একটি সুষ্ঠু সমাধান বা ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যম দিয়ে একটি সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আমরা দেখতে চাই এবং সব দলের অংশগ্রহণ দেখতে চাই আমরা চাই ভোট কেন্দ্রে নির্বিঘ্নে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সাধারণ মানুষ ভোট দিচ্ছেন এবং ফলাফল সবাই মেনে নিচ্ছেন এই আশাবাদ জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছে নিউজ রুম সংলাপ সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন এবং অবশ্যই নিরাপদে থাকবেন